Evlenmeden önce son kez düşüneceğiniz 3 şey ne olmalıdır? Bu soruyu sorarsak benim sizler için önereceğim, düşünmenizi isteyeceğim 3 tane konu başlığı bulunuyor. Birincisi eşlerin ortak amaç, anlam, duygu ve değerleri bulup bunlar konusunda ortak değerlere sahip olup olmadıkları konusu. İkinci konu para ve ekonomik sorumluluklar başlığında eşlerin bu sorumluluklardan haberdar olup olmadığı, bu sorumlulukları alıp alamayacağı noktasında toplanıyor. Üçüncü başlık ise belki de en tehlikeli başlıklardan bir tanesi aileler. Benzer bağlardan, benzer köklerden gelip gelmediğimiz bu duruma bir ömür evlilik hayatı boyunca saygı duyup duyamayacağımız gerekiyorsa sabır ve hoşgörü gösterip gösteremeyeceğimiz noktasında toplanıyor. Evet, birinci başlıkta biz ortak bir amaç, bir anlam, duygu ve değeri eşlerin bulup bulmadığı konusunu düşünmelerini isteriz. Evlenmek, aile kurmakta eşlerin ortak amaçları nedir? Ortak duygu nedir? Öncelikle buna bakmak gerektiğini düşünüyorum. Bir türkü tutturmak diye bir deyim vardır bilirsiniz. Hakikaten eşlerin ortak bir türkü tutturması gerekir hayatları boyunca. Uyumlu bir ses çıkarmaları gerekir. Burada kullanılan dil, eşlerin aralarında kullandıkları dil, kelimeler çok önemlidir. Evlenme kararından önce bu dilin birlikte oluştuğunu görebiliyor mu? Bu kararı alırken bunu değerlendirmeleri gerektiğini ve hatta ilk sırada düşünmeleri gerektiğini düşünüyorum. Öncelikle bu kararın verilmesinde ortak bir amaç, ortak bir anlam söz konusu değilse birlikte yürümek hikayesinin çok derin ve uzun olmadığını görüyoruz. Eşlerin birlikte ömür boyu mutlu olmayı hedefledikleri düşünüldüğünde ise ortak bir anlam arayışının olduğunu görüyoruz. Elbette her evlilikte ortak amaç, anlam farklı olabilir. Ancak temelde evliliklerin oluşmasında bundan 50 sene öncesinde olduğu gibi ortak bir ekonomik gücün yaratılması, evliliğin ilk ve nihai amacı değil. Artık en temel duygunun eşlerin birbirlerini kişisel yolculuklarında en üst olasılıklarına ulaşabilmelerinde manen desteklemeleri olduğunu görüyoruz. Ne demek istiyorum? Hepinizin bildiği gibi ilişkiler kendimizi bilme yolculuğumuzda bizi aynalıyorlar. Bizi aynaladıkları için de bizim biz olma yolculuğumuzda kişisel yolculuğumuza hizmet ettikleri sürece anlamlılar ve varlar. Bu nedenle bir ömür boyu mutlu bir evlilik sürmek isteyen kişilerin eşleriyle bu yolculukta birbirlerini desteklemeyi hedefleyip hedeflemediklerini düşünmelerinin çok kıymetli olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Evlenmenize çok az kaldı ve siz ilk başlıkta olan ortak anlam ve hedefinizin olduğunu düşünüyorsunuz. Bu çok kıymetli bir şey. Evliliğin belki temellerini, köklerini oluşturan duygu. Peki bununla bitiyor mu? Hayır. İkinci olarak düşünmenizi istediğim şey evliliğin ekonomik sorumlulukları noktasında, evliliğin maddi yükümlülükleri noktasında müstakbel eşinizin bu sorumlulukları alıp alamayacağını sormanızı istiyorum. Bildiğiniz gibi evlilik bir sözleşme, bir akit yani bir çift mutlu olduğu sürece görüşmek, ortak bir hayata dair sorumluluk almak istemiyorsa kesinlikle evlenmemeli. Ne kadar çok severseniz sevin, aynı çatı altında sizinle eşit ya da eşite yakın çaba göstermeyen bir eş varsa İlişkide denge er ya da geç bozulacaktır. Bu nedenle evlenirken eşinizin evlilikte sorumluluk alıp almayacağı hem de her konuda ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Haftada bir görüştüğünüzde birlikte olduğunuz kişiye yemek yapmak, kahve hazırlamak sizi mutlu edebilir eşinizi de. Ancak aynı çatı altına girdiğinizde kiranın ya da ev kredisinin yatırılmasından, ev giderlerinin karşılanmasına, çocukların yetiştirilmesine kadar bütün sorumluluklarda eşlerden bir tanesinin üzerinde sorumluluk tam anlamıyla kalırsa bu eş uzun süre boyunca tüm bu sorumlulukları tek başına göğüsleyemeyecektir. Türkiye'de boşanma istatistiklerine dair yapılan anket çalışmalarına bakıldığında boşanma sayısının özellikle çiftlerin çocuk sahibi olduktan sonra arttığını görüyoruz. Burada kadının boşanmaya ilişkin verdiği cevaplarda çocuklar yokken sorumlulukları tek başına göğüsleyebildiğini ancak çocuklardan sonra tek başına sorumlulukları alırken tükendiğini ve boşanma kararı aldığını görüyoruz. Evlenmeden önce düşünmeniz gereken üçüncü konu başlığı ise ailelerdir. Yatsınamayacak bir büyük gerçek ise özellikle ülkemizde büyük aile ile oluşan yeni çekirdek aile arasındaki uyum sorunudur. Burada ilk konu 
Eşlerin yetiştiği aile çevresinin değer yargılarının birbiriyle uyum içinde olup olmadığı noktasında toplanmaktadır. Eşim ailesinden çok farklı deseniz de er ya da geç eşin yetiştiği toprak ilişkide kendisini gösterecektir. Bu nedenle farklılık olmasına rağmen bir yola çıktıysanız evlilik hayatınız boyunca sabır ve anlayış göstermek zorunda olduğunuzu kabul ederek evliliğe başlamalısınız. Aileler ile ilgili diğer bir husus ise eşlerin kendi çekirdek ailelerinin sınırlarını çizebilmeleri noktasından geçmektedir. Yargıtay, yerleşik içtihatlarında üçüncü kişilerin boşanma sebebi olamayacağını kabul eder. Bu karar çok derin bir anlam içerir. Kayınvalidem görümcem olmasa çok mutluyuz, aslında hiçbir problemimiz yok diyen çok sayıda müvekkil ve danışan dinledim. Ve her birine de aslında Yargıtay'ın bu çok önemli kararını söyledim. Üçüncü kişilerin bir boşanma sebebi olamayacağını ve sınırları eşlerin koyması gerektiğini ifade ettim. Bu nedenle eşlerin öncelikle amacı çekirdek ailelerinin kendileri için ilk sırada yer aldığını, gereken nazik çerçevede kendi ailelerini anlatabilmeleri ve evliliklerini koruyabilmeleridir. Sonuç olarak evlenmeden önce düşünmeniz gereken 3 şey nedir diye soracak olursanız, ilk olarak Eşinizle geleceğe dair ortak bir anlam ve amacınızın olup olmadığını kendinize sormanızı isterim. İkinci olarak evlilikte karşılıklı olarak evliliğin maddi sorumluluklarını alıp alamayacağınızı düşünmenizi isterim. Son olarak ise eşinizin geldiği aile ile kendi ailenizin uyum içinde olup olmadığını, eğer benzer köklerden gelmiyorsanız buna bir ömür sabır ve anlayış gösterip gösteremeyeceğinizi İyi düşünmenizi ve takmanızı tavsiye ederim. Sevgiyle kalın.